የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኬብ በርዴጋኖ ጨዋታውን የሚያደርገው በቀዳሚነት ማለት ነው እንግዲህ ከምድቡ ከኬብ በርዴጋ ካደረገ በኋላ ከካሜሩን ከቡርኪና ፋሶ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታዎች ተጠባቂ ናቸው እነዚህ ብሔራዊ ቡድኖች እጅግ በጣም ጠንካራ ናቸው የኛም እንግዲህ ያጫውት እንደምንመለከተው ከዚህ በፊት በነበረው አይቨርኩስ ጋር በነበረን ጨዋታ ግምት ሰጥቶ ሳይሆን በቃ ያንዳንዱ ውድድር ጋር እንችላለን በሚል መንግባት ምን ያህል ውጤታ ማንዶንን አሳይተናል እዚ ላይ ግን ማንሳት ያለብን ነጥብ ምናልባት አስልጣኝ ወቶ አባተ የ ሶስቱን በሬ ቡድኖች ጨዋታ ቪዲዮ ተመልክቷል ብለን እናስባለን ምናልባት አጫውትህን እንዴት በመንገድ መንቀረብ አለብኝ ምክንያቱም ቡርኪና ፋሶና አስተውሳለን በ2013 ገጥመን በምን አይነት ሁኔታ እንዳሸነፉን አስተውሳለንና ሁሉም ቡድኖች ምን አይነት አጫውት አላቸው አስልጣኝም እዚያ እዚያ ከሄድ ላይ በልጠት ሊኖር ይገባል ምክንያቱም የአጫውት ፍልስፍና ነው እንጂ አሁንም ከኬብ በርዴጋ በተጫውትኩበት መንገድ አሁንም ካሜሩን አዘጋጃል በዚህ መንገድ ገጥማት አለው የሚል ሳይሆን እንደ የቡድኑ አጫውት የራሳችን ታክቲክ ወይም ደግሞ የራሳችን ብልጠት ይዘመንጣት አለብን ብዬ አስባለሁና ምን ያህል ቪዲዮችን ተመልክቷል እንግዲህ አስልጣኙ በሌላ ጊዜ የሚያነሳው ሊሆን ይችላል ዋላዮቹን በአፍሪካ ወንጫ ሊፈትን የሚችለው ጉዳይ ግን ምንድነው የሚለውና አነሳለን በ2013 የገጠመን እንዳይደገም ለዩ ትክረት የሚያስፈልገን ምንድነው እስቲ ሁለት ሁለት ቦታ ከፍለን እንየው በመጀመሪያው ከረፍት በኋላ ያለው ብቃታችን አሳሳቢ ነው እሱ እሱ እንዴት ለማድረግ አስቦ እንደሆነ አናውቅም በሄራይ ቡኖ የትክክለ ታርጎበት እንደሆነ እነሱ ነው የሚያቁት ምክንያቱም ከዚህ ከአዲስ አበባ ከ ወደ ካሜሩን ከሄዱ በኋላ በምንም አይነት በጥያቄና መልስ አልተገናኘ ነው ከብሔራዊ ቡድኑ ሐላፊዎች ጋር ዛሬ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሌላ ሉካም ቡድን ወደ ካሜሩን ሄዷል ዋና ጻሐፊውን አቶ ባህሩ ጥላሁን እንጨምሩ ከመብረራቸው በፊት ይሄን ጥያቄ አቅርበለት ነበር ቀሪ ይወዳጅነት ጨዋታ መቼ ይደረጋል ከማን ጋር ቀኑ ይያለቀ በመሄዱ ቀደም ብሎ ቢደረግ የተሻላል ነበርም ወይ የሚል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሱዳን ጋር ከመጫወቱ ውጪ አቋሙን አለከ በጨዋታ እና የፌዴሬሽኑ ዋና ጻሐፊ ባህሩ ጥላሁን እንዳረጋገጠልን ለብስራት ስፖርት ዚምባብዌ ትጫወታለች ተብሎ የታሰበ የዚምባብዌ ብሔራዊ ቡድን አልጫወትም ብሏል ሞሮኮ ደግሞ አይ ዝግጁ አይደለም ብላለች የውል ደንገት ስለዚህ ፌዴሬሽኑ የቀጠረው ኤጀንት ከካሜሩን የሀገር ውስጥ ቡድኖች ከአንዱ ጋር ብሔራዊ ቡድኑ እንዲጫወት ያመቻቸነ ነው ይላል መልሱ ብሔራዊ ቡድኑ ከዚህ ከመሄዱ በፊት ከዚምባብዌ ከሞሮኮ ከሱዳን ጋር ለመጫወት ታስቧል ቢበዛ 3 ቢያንስ 2 ነበር የተባለው መግለጫው ላይ ሁሉ ግዜ የኦርጋናይዝድ አይደለም የለምድ ማነስም ይሁን አላውቅም እዚህ ጋር ወደ ዝርዝር ውስጥ ከመግባት የበፊት ይሄን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ኦርጋናይዝድ አይደለም ለወደፊቱ እንግዲህ አሁን እነዚህን ስተቶች ይዘን መቀጠል የለብንምና ዘላለም ስተቶቹን ሳትሸፋፈናቸው ይዘ ለሚቀጥሉት የአፍሪካ ዋንጫዎች ተመሳሳይ ድሎች ከተገኙ በሄራይ ቡድናችን ካለፈ እንዴት ነው ኦርጋናይዝ ማድረግ የሚቻለው እንደ አይነቱን ነገር የሚለው ነገር ከ6 ወር በፊት ነው ማሰብ ያለብን ፌዴሬሽኑ ከ8 ወራት በፊት እንደ ተስማማ አላውቅም ከኤጀንቱ ጋር ኤጀንት ብቻ የማች ኤጀንት እንደ እንደቀጠረና እሱ እንደሚያዘጋጅለት ይሄ ለምምድ ማቅ ሜዳዎችንም ሌሎችንም እንግዲህ አፍሪካ ዋንጫው በራይ ቡድኖቹ የሚሰበሰቡበት ሰዓት ስኪደርስ ድረስ ካሜሩን ሄዶ ቡድኑ ሲዘጋጅ የሚያስፈልገውን ፋሲሊቲ ሁሉ ማሟላትን የጨመረ ስራ እንደሚሰራ ነው የተገለጸው ነገር ግን የአቋም መለኪያ ጨዋታዎችን ከሁሉም ባነሰ ያውም ከምስራቅ አፍሪካው ሱዳን ጋር ተጫውቶ ከዛ ደግሞ ከካሜሩን የሀገር ውስጥ ቡድን ጋር ከተሳካሱም እንግዲህ ወደ ውድድሩ መግባት 
ጠቃሚ አይመስልኝ ቡኑ አቋሙ መለካት ነበርበት በደንብ ከሚገባው ተጋጣሚ ወረቀት ላይ የተያዘው ዚምባብዌ ሞሮኮ ሱዳን ጥሩ ነበር ግን ቢበዛ 3 ቢያንስ ሁለት የተባለው አንድ ብቻ ሆኖ ነው እና ይሄ ነገር እንደ ሰበብ ይታያል አይደለም ግን ተገቢውን ሆነ የቶርናመንት የፕሪ ቶርናመንት ዝግጅትን ግን ያሟላ አይደለም በሄራይ ቡድኑ ማለት ነው የፌዴሬሽን ዋስተዳደር በዚህ በኩል ማሰብ አለበት ለወደፊቱ ያ ተራጥራሃል እኮ አንድ አንድ ነገሮች ለሚዲያ ለምን እንደሚ እንደሚቀድሙ አላውቀም ውዳድ ማለት ነው ሰሞኑን ሰምታችኋል አይደል 25 ጋዜጠኞችን ልካለን ተብሎ በሚዲያ ሲወር 25 ጋዜጠኞች ደ 500 ደጋፊዎች ተብሉ የቀረቡትን የቀረበውን ሒሳብ ሲዩት አብሮስ የተገለጸው ለምን እንደምን ቸኩል አራ ለምን እንደምን ቸኩል አላቀም ሒሳቡ በፍጹም ለ10 ቀን የሚያቆይ አይደለም ስታዩ ወዲ አሁን በሁለት ቀን ውስጥ ምናምን እንደዚህ ዋጋ ጭማሪ ተደርጓል ተባለ አሁን እንደሞ ትላንትና የባንድ አንድ ጋዜጠኞች ጥፋት ማን ነው ስግብግብነት ይላል ሳናደርገው ቀርተናል እኛ ደግሞ ሚዲያዎች እናስተጋብዋለን ይሄን ነገር እዚህ ሀገር እግር ኳስ ላይ የፈለከው ነገር ማውራት ይችላል የፈለከው ለሚዲያ መሽቀዳደም ለማዳችን ፊዚብል የሆነ ፕሮጀክት ይዘሳት መጣ እቅድ ራሱ የሚሆን ነው ወይ ይሄ ይሄ አይጠየቅም መጀመር ይገባኛል ጋዜጠኞችን ይሄዳለው ስትል ጋዜጠኞች ያወሩልሃል ያወሩልሃል መሄድ የሚፈልጉት እኛ የለንበትም እዚህ ውስጥ እኔም ዘላለም አንዴ ደሞ ወደ ካሜሩን የለንበትም ለመጀመሪያ መከራ አው ግን ቤትኛውም ጋዜጠኛ ደሞ አይገደድ በራሱ መንገድ የሚሄድ መብታል በራሱ ስፖንሰሮች ሜድ መብታል ጋዜጠኛውን ሰበብ ማድረክ ተገቢ አይደለም መጀመሪያ የነበረው ፕላን ተገቢ ነው ወይ የሚያስኬድ የሚያዋጣ ነው ወይ አይደለም ልክ እንደዚሁ ይው ፌዴሬሽኑ ከኛ ከሚዲያዎች ጥያቄ ሲቀርብለት አዎ 3 ይወዳጅነት ያቋም መለካ ጨዋታዎች አሉ ቢበዛ 3 ቢያንስ ሁለት ነው ተባለው ቀጥታ ለሚዲያ ነው እንደዚህ ተብሎ ይቀርበው ግን መሬት ላይ ያለው ነገር ግን ገና ሞሮኮና ዚምባብዌን ኤጀንቱ ኮንታክት ስለማድረጉ እንኳን እኔ ተራጥራል ምክንያቱም ዘላለም ጋዜጠኛ ነኝ አይደል ግን ያቋም መለኪያ ጨዋታዎች ወዳጅነት ጨዋታዎች 2013 ላይ ኮ በማፈላለክ ተሳትፈያሉ ታስተውሳለሁ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት በሰጥ የሆነ የሆነ ሞራላዊ እንትናልኝ በቃለኝ ማለት እነዚህ አቋም መለኪያ ጨዋታው ቀድሞ መዘጋጀትን ይጠይቃል ከሁለት ወር በፊት ከአንድ ወር በፊት አይደለም ቀድሞ እነዚህ ሞሮኮን የሚያክል በሄራይ ውድን ባለቀ ሰዓት ጠይቀው እንዴት እሺ ይላል ስንት አብሮት የሚጫው ማለት ከሞሮኮ ጋር ልጫውት የሚል ስንት ስንት ቡድን አለ ቡጪ ጨዋታ አንድ ነማሃሬ ዝኮ ያሉበት ማሪዝ አልጄሪያ አልጄሪያ ግን ሞሮኮ አሉ አው ትልልቅ ተጫዋቾች ያሉበት ነው እና እነሱን ፕሮግራም ማሲያዝኩ ቀደም ብለ ነው አው ቀድ በአፍሪካው ተሳታፊዎች ብቻ ሳይሆን እኮ ከውጭም ከአውሮፓም ቡድኖቻቸው መስራት የሚፈልጉ ሌሎች ቡድኖች ካሉ እንደ ካላንደሩ ማለት ነው ራፍት ካለ የኢንተርናሽናል ብሬክ ካለ ሁሉ እንደ ሞሮኮ ያሉ ብሄራይ ቡድኖችን ረባካቹን እንጫውተው ተለምነው ነው የሚጫወቱት እኛ እንዴት ነው ባለቀ ሰዓት እየጠየቅን እንደዚህም ይሆን አይሆንም ሱዳን ምስራቅ አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ ቡድን ችግር የለው እንደኛው ናቸው ቢሆንም ግን የሱዳኑም አንድ ነገር ነው አንድ ነገር ነው ግን የሁለቱ ያቋም መለኪያ ጨዋታዎች መሰረዝ የዚምባብዌና የሞሮኮ መሰረዝ እንኳን አይደለም የዋና ጻፊው መልስ እንዲ ነው የሚለው በእንግሊዘኛ ዚምባብዌ ሪፊውዝድ ቱ ፕሌይ ነው የሚለው ሞሮኮ ዌር ኖት ሬዲ ቱ ፕሌይ አስ ነው የሚል መልስ ያገኘው ሁለቱም ዝግጁ አይደሉም ማለት ነው ቀድሞ አልተነገራቸው አልተዘጋጁ ማለት መጀመሪያ ተስማማ አለ ከዛ በኋላ ተዘጋጃል ይሄ ሁሉ እንደኔ ተደረገው ኤጀንቱ ነው መጥቶ ያለበት ስለዚህ ኤጀንቱ ሎካል ቡድን ጋር ጨዋታ ለማዘጋጀት እየሞከረ ነው እንደውም ዘ ኤጀንት ሃዝ አሬንጅድ ፍሬንድሊ ማች ዊዝ ሎካል ቲም ብሎ ነው የመለሰልን እንደ ሌላ ምርጫ እንደ አማራጭ ተደርጎ 
ነገር ግን አህ ይቅርታው ዳ አልማጮቹ እዚህ ጋር ማስተካከያ ይደረግልኝ ማስተካይ መጨረሻ ላይ ተጻፈውን ልብ ማለት ያስፈልጋል ከካሜሩን የሀገር ውስጥ ቡድን ጋር ለመጫወት ኤጀንቱ አመቻቻሎ ብሎ ነበር ግን የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን አልተቀበለውም ነው ይላል አልተቀበለው we refused to do so ይሄንን አስመሩበት ፌዴሬሽኑ አልተቀበለው ስለዚህ እንዴት ነው ከዚህ በኋላ ምንም ጨዋታ ሳይጫወት እንግዲህ ወደ ውድድሩ ሊገባ ነው ማለት ነው አዲስ ነገር ካለ እንግዲህ እንከታተላለን ማለት ነው እንግዲህ በደም በአግባቡ ያልተዘጋጀ ቡድን እንዳይሆን ስጋት አለኝ እዚህ ጋር በመጨረሻ ሰዓት ፖሊሽ መደረግ ያለበት መስተካከል ያለባቸው ነገሮችን ለማስተካከል የመጨረሻ ፕሪ ቶርናመንት ወይም ደግሞ ቅድመ ውድድር ያቋም መለኪያ ጨዋታዎች አስፈላጊዎች ናቸው በየትኛውም እግር ኳስን በትኩረትና በብቃት በእውቀት ማኔጅ በሚያደርጉ ሀገራት ሁሉ ይሄ ተለመደ አፍሪካ ሀገራትን ጨምሩ የአፍሪካ ሀገራትን ጨምሩ ውድድር ለትጀምር ስትል ባሉት የመጨረሻዎቹ ሳምንታት ያስፈልጋል ያቋም መለኪያ ጨዋታዎች ሀገራችን በዚህ በኩል በሄራይ ቡድናችን አልታደለም ከአንድ የሱዳን ጨዋታ በስተቀር ሊሆን አልቻለም ማለት እንግዲህ እሱም የኛው ተመሳሳይ አይነት ነገር ተመሳሳይ ነው ሱዳን አንድ አይነት ላባ ያለን አዋፍ ነን በግር ኳሱ በኩል በሌላ በግር ኳሱ በኩል እንግዲህ እንደዚህ አይነቱ ነገር ነበር ድክመታችን በደንብ ሊያሳየን የሚችል እንዲህ አይነት ጨዋታዎች በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መነሻነት ካሰብን ከረፍት በኋላ የተጫዋቾቻችን ፐርፎርማንስ የመውረድ ነገር ማሳየቱ ኢንተንሲቲው መውረዱ የተለመደ ነው። በሄራይ ቡድኑ ላይ ይሄ ነገር እንዳይንጸባረቅ ብዙ በትምርት ተጥክሱ ስክምና ቢፈልግም የአሰልጣኙ ወቱ አባተ የፊትነስ ስታፍ ምን እንዳሰበ ስነ ምግብ ባለሙያዎቹ ምን እንዳሰቡ ምንም የተገለጸ ነገር የለም። ይሰሩበትል ብዬ ግን ተስፋ አረጋለሁ። አንዱ ነገር ኢነርጂ ጄል መጠቀም ነው ራፍት ላይ ይሄ እንግዲህ መንሱር ባለሙያ አይደለም እንዴት ይሄንን ልትል ትችላለህ ለምትሉኝ ባለሙያዎች ተገቢ ጥያቄ ነው ዛሬ ለማነሳቸው ሐሳቦች ምንጭ ምን እንደሆነ ልግለጽላችሁ ትሬኒንግ ሲክሬትስ ኦፍ ዘ ወርልድስ ግሬተስት ፉትቦለርስ የሚለው በጀምስ ዊትስ የተጻፈ ተደናቂ የስፖርት ሳይንስ መጽሐፍ የዛሬው ፕሮግራም የዓለም እግር ኳስ አሁን በእንደዚህ አይነት በተለያዩ የእግር ኳስ የዝግጅት እና የስልጣና ሳይንሳይ ጉዳዮች ላይ የደረሰበትን ደረጃ ነው የሚያሳየው የትኛው የተመረጠ መንገድ እንደሆነ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ባለው የሪሰርች ውጤት እንደ መፍቴያ ቀርብላል ያ መጽሐፍ ነው ምንጭ ስለዚህ እንደ ማጥ እንደ ሪፈረንስ እሱን ልጠቀምና አንድ አንዶቹን ሐሳቦች እንግዲህ እንደ ስፖርት ፊትነስ ባለሙያ ወይ እንደ ስፖርት ሳይንቲስት ሳይሆን እንደ ስፖርት ጋዜጠኛ እንደ እግር ኳስ ጋዜጠኛ ነው መታየኝና እኔም ከዛ በላይ አይደለሁም ግን እንደ አይነት ጋዜጠኛ ደሞ ሪፈር ያረጋል የማይገኙ በሀገራችን እንደ ልብ ማይገኙ መጽሐፎች ላይ ሪፈር ያደርገን ሐሳቦችን ብናቀርብ ጣቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ how science is transforming the modern game ነው የሚለው መጽሐፉ እንዴት ዘመናዊ እግር ኳስን ሳይንስ እንዴት እንዴት ትራንስፎርም እንዳደረገው እንደቀየረው የሚያሳይ ነውና በዚህ በኩል ረፍት ሰዓት ላይ አሁን የገባቸው ቡድኖች የሚጠቀሙበት አንዱ መንገድ በእኛ ልክ ሁሉንም ነገር እነሱ ያሉትን ሁሉ ለማምጣት ይቸገረኛል እዚህ መጽሐፍ ላይ ተጻፈው ብዙ ነገር ስለሆነ በእኛ ልክ ግን ቀመረን ለመጠቀም ከፈለ ግን ይሄንን መጠቀም እንችላለን ቢያንስ ኢነርጂ ጄሎችን ራፍት ሰዓት ላይ መጠቀም ያስፈልጋል ምንድናቸው ኢነርጂ ጄሎች ሳይንሱ የሚለው በደም ውስጥ ያለ የግሉኮስ መጠን ከወረደ የተጫዋቹ ብቃትም አብሮ ይወርዳል ስለዚህ በመጀመሪያ 45 ደቂቃ ላይ በብዙ እንቅስቃሴ በዚህ በኩል ተዳክሞ ስለሚመጣ ተጫዋቹ ያንን ለመተካትና ከረፍት በኋላም በተሻለ ፐርፎርማንስ ራሱን ጠብቆ ደሞ እንዲጫወት ከተፈለገ አንዱ መንገድ እና ለማቀፍ ተቀባይነት ያለው እነዚህን ኢነርጂ ጄሎች መጠቀም እንደ ቸኮላት የሚመስሉ ቸኮላት አይደለም ቸኮላት በሚለው አትወሰዱ ቸኮላትን የሚመስሉ ካፌን ያላቸው 
ጄሎች ናቸው እነዚህ አውሮፓ ሀገር ኳስ ላይ ኮነ ያለ ልብ አትሉም ይሆናል እንጂ ብዙዎቻቸው አድማጮች ጨዋታዎችን ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ምን ፓሪስ ሳን ጀርማን ኢንተር ሚላን ምን ሪያል ማድሪድ ጨዋታዎች ሲደረጉ አንዳንድ ተጫዋቾች ኢቭን ተቀይረው ሲገቡ እንኳን አፋቸው ላይ አንድ የሆነ ላስቲክ ይቆርጡና እሱን መጣው ሲገቡ ነው ያለ ይሄ ነው ኢነርጂ ጄል ማለት ይገኛል ገበያ ላይ ገበያ ላይ ይገኛል ግን የተገኘውን ሁሉ መጠቀም ደሞ ተገበያ አይደለም የ በራይ ቡድኑ ባለሙያዎች ስላሉት የተከለከለ ንጥረ ነገር የሌላቸው ለስፖርት ለእንደዚህ ለግር ኳስ የተዘጋጁ ኢነርጂ ጄሎች አሉ። እነዚህን በካሜሩን አፈላሉ አሁን አፍሪካ ዋንጫ እየተደረገ ስለሆነ ይገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በራይ ቡድኑ ኮዲው ይሄንን ጭኖ ሄዶ ከሆነ ይሄን መልካም ነገር ነው። ምክንያቱም ተልቁ ችግራችን ይሄ ስለሆነ ከተጋጣሚዎቻችን ይልቅ እኛጋ ከረፍት በኋላ ያለው አቅም አካላዊ አቅም ያንሳል። እየወረድን ነው ምን ሄዶ ቶሎ ይወርዳል ግራፋችን። አካላዊ ብቃት የፊትነስ ዝግጅታችን እንደካማ ነው በክለብ እግር ኳስ ላይ ያለው የስነ ምግብ አስተሳሰባችን እንደካማ ነው የተጫዋቾቻችን ከጫዋታ ጫዋታ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ያለው የሪከቨሪ ፕሮግራም ዘመን ላይ አይደለም እነዚህ ነገሮች በራይ ቡድኑ ላይ መንጸባረቃቸው የማይቀርም ስለዚህ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ከ60 እስከ 90 ወይም ደግሞ ይባስካልን ከ75 እስከ 90ኛው ደቂቃ ድረስ ተጫዋቾቻችን የተሻለ ፐርፎርም እንዲያደርጉ ከተፈለገ ሌሎች ነገሮች ቀደም ብሎ መሰራት ያለባቸው ቢኖር ቢኖሩ ግን አንዱ መፍቴ የተደርጎ የሚወሰደው ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ህጋዊ የሆኑ ሳፕሊመንቶችን መጠቀም ለብሄራይ ቡድኑ በጣም ጠቃሚ ነው ይሄ ከታሰበበት 51 ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለት የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ዝግጅት ይሄን ለመግዛት ይከብደዋል ብዬ አላስብ። ሳይንሱን መከተል ግድ ይለናል። ካፌን ከፍተኛ ተቀባይነት አለው በዚህ ዘመን። እስከ 2004 ድረስ ዋዳ ወይም ወርልድ አንቲ ዶፒንግ ኤጀንሲ የሚባለው የጸራ አበረታች መቀመሞች ተቋም የበዛ ካፌን የበዛ ካፌን ፖዚቲቭ ያስብል ነበር በመርመር 2004 በኋላ ግን ይሄን ነገር ትቶታል ካፌን እንደ አጓጉል ኃይል ሰጪ ንጥረ ነገር መታየት የለበትም በሚል ዋዳ ከዝርዝሩ ውጭ አርጎታል ስለዚህ ካፌን መጠቀም ህጋዊ ነው ዓለም አቀፍ እግር ኳስ ላይ ሁሉም ይጠቀማል ካፌ ተጫዋቾች በኪኒን ሁሉ ይሰጣቸዋል በኪኒን መልስ መልክ ምን ያህል ካፌን ነው ሚያስፈልገን? የሚለው ነገር ለምሳሌ ቀደም ሲል የተቀሰኳቸው መጻፍትና ሳይንቲስቶቹ ግልጽ የሆነ ዶዝ ያስቀምጣሉ። ከ3 እስከ 4 ሚሊግራም ካፌን በኪሎግራም በተጫዋቹ ክብደት በኪሎግራም ልክ በ1 ኪሎግራም ከ3 እስከ 4 ሚሊግራም ያዛሉ። በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ምን ማለት ነው? 60 ኪሎግራም የሚመዝን አንድ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ቢኖር 200 ሚሊግራም ያስፈልጋል ማለት ነው። 200 ሚሊግራም ካፌን ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት በረፍት ሰዓት 200 ሚሊግራም ካፌን ማለት ዘላለም እንደ ኦርጋኒክ ሆኖ አካይድካየን 2 ሲኒ ቡና ማለት ነው አንተ አልጠጣህም ዛሬ ጧት አስ አልጠጣን እንዴት ገባ 2 ሲኒ ኤስፕሬሶ 1 ሲኒ 1 ሲኒ ቀጭን ቡና ነው እንዴት ይፈራል አዎ ካፌን ጠቃሚነቱ አሁን በዚህኛው በዘመናዊ እግር ኳስ ዓለም ካፌ ያለ ነው እንግዲህ ትምርታቸውን ከ20 30 አመት በፊት የጨረሱ ከዛ በኋላ አፕዴት ያላደረጉ የመስኩ ባለሙያዎች ግን ይሄን ሊከለክሉ ይችላሉ እዚህ ጋር ነው ችግሩ ያለው አሁን በዘመናዊው እግር ኳስ ዓለም አሁን ባለው ዘመን ግን ካፌን ከፍተኛ ተቀባይነት አለው እና እነዚህ ካፌን በብዛት ያላቸው ጄሎች በእረፍት ሰዓት ላይ ለተጫዋቾች ይሰጣሉ አንዱም እንደዚህ አይነት ኢነርጂ ጄሎች የተጫዋቹን ከረፍት በኋላ ያለውን አካላዊ ፐርፎርማንስ ከፍ ለማድረግ የሚያስችሉ ደም ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ከፍ ለማድረግ የሚያስችሉ ስለሆኑ ነው ተመራጭነታቸው 200 ሚሊግራም ለ60 ኪሎግራም ተጫዋች 70 ኪሎግራም ከሆነ እንግዲህ እየጨመረ ሄዳል ማለት ነው በ1 ኪሎግራም ከ3 እስከ 4 ሚሊግራም ካፌን ነው የሚፈልገው ለዚህ ቆ ነው የሳውዛምተን ፐርፎርማንስ ኑትሪሽኒስት ማይክ ቴይለር አንድ ቦታ ምን ሲል ሰምቻለሁ እስ የኤስፕሬሶ ማሽን ይሄ ቡና ማፊያ ወፍራም ቡና ማፊያ ማሽን የኤስፕሬሶ ማሽን በየክለቡ የማይጠፋው ኮለዚህ ነው ባለው 
አሁን ቡና ተፈላጊ ሆኗል ለፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች አረ ልብን ያደክመዋል አረ እንደዚህ ነበር አይ ይባል ነበር እንዴ ተጫዋቾች ቡና ይደጣሉ ሜዳ ላይ ኩል ይደክማችሁ ይችላል ይባል ነበር ራሱ ሰኛ አንድቶን አይደለም ራሱ ሰኝነት አይመረጥ ነገር ግን ባስፈላጊው ሰዓትና ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም ጥሩ ነው ግን ቡናው በቀጥታ አይሁን ሳይሆን ኢነርጂ ጄሎችን ካፌን ያላቸው ኢነርጂ ጄሎችን መጠቀም ይሰመርበት በጣም አስፈላጊ አለ በለዚያ እንደዚህ አይነት እኔ አንድ ምሳሌ እኔ ያቀርብኩት ባለሙያዎች ብዙ ሊያቀርቡ ይችላሉ የበራይ ቡን ውስጥ ያሉ አንድ ዶክተር እንዳሉ አቃለው ስነ ምግብ ባለሙያ እንዳሉ አቃለው የፊትነስ ባለሙያም ተብሎ አንድ ሰው እንዳሉ አቃለው እነዚህ ከዘመኑ ጋር በሚሄድ መልኩ ከዘመኑ በሚሄድ መልኩ እንደ አይነት ነገሮች መጠቀም መጠቀምን ይፈቅዳሉ ብያስባለሁ ግን ይሄ ብቻ አይደለም የራሳቸው መንገድ መጠቀም አለባችሁ አረፍት ላይ አለዚያ ከ60 ደቂቃ በኋላ ያለው ሩጫችን ይዳከማል ታስታውሱ እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ምን ይመሳሌነት ከዚህ በፊት በሌላ ሚዲያ ላይ ተጠቀሰምታችሁ ይሆናል ወይ በዚህ ሚዲያ ላይ ከቡርኪና ፋሶ ጋር በነበረን ጨዋታ በ2013 የአፍሪካ ዋንጫ አንድ ጎል ከተቆጠሩብን አራት ጎሎች አንደኛው ጎል ሲቆጠር ሲዩም ተስፋዬ የቀኝ ፉልባካችን ለም ሊያጠቃ አዘይ ቡርኪና ፋሶ ግማሽ ሜዳ እላይ ሄድ ኦቨርላፕ አድርጎ ነበር ከዛ በኋላ ከዘይ ተነሳ ኳስ ነው በመልሶ ማጥቃት ቡርኪናዎች አንዱን ጎል ካራቱ አንዱን ጎል ያስቆጠሩት እና በወቅቱ በኢትዮ ስፖርት ጋዜጣ ዘገባ سنሰራ ቪዲዮን ለዘገባው ቪዲዮ መልሰን ስናይ ምን አደረገን ሲዩም እላይ ደርሶ ኳሱ ከተቀማ በኋላ የቡርኪናዎቹ መልሶ ማጥቃት እንደተሰነዘረ ጎሉ ስኪቆጠር ድረስ ያለውን ሰዓት ያዘ 28 ሰከንድ ከ28 ሰከንድ ያነሰ ነው ወደ 23 24 ሰከንድ አከባሉ ነገር ግን ሲዩም ሪከቨር ሊያርግ ቦታውን ከዛ ከላይ የራስ የራሱ ግብ ክልል ለመከላከል ስኪመጣ 28 ሰከንድ ነው ይፈጀብ በጣም ብዙ ነው ብዙ ነው አየው ከዛኛው ከተጋጣሚ የጨዋታ ፍጥነት ጋር ተከላካዩ ቦታውን ሪከቨር ማድረግ አልቻለም ሄዶ ሊያጠቃ ተመልሶ መከላከል አለበት እናም ደግሞ ባለፈው በአንድ ፕሮግራም ላይም እንዳቀረብኩት ውዳድማጆች ሬስት ዲፌንስ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብለናል ይሄ ቴክኒካዊ ቋንቋ ነው ሬስት ዲፌንስ በቴሌግራም ቻናላችን መልስ ብላችሁ ምንድነውሱን እሱ የሚለውን ነገር በፕሮግራሙ ማዳመጥ ይችላልላችሁ ምክንያቱም የፖዚሽን ቡድን ስለሆነ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ኳስ ይዞ ብዙ ይቆያል ኳስ ይዞ ተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ለመቆየት ይሞክራል በዚህ ሰዓት ላይ በማጥቃት ላይ ሆነ ስለመከላከል ያሰብክካል ተጫውት የመከላከል መዋቅር ማይስተካከል ከሆነ ይያጠቃ ኳስ ይያስክ የመከላከል ቁመና የሚበታተን ከሆነ ለእንደዚህ አይነት እንደ ቡርኪና ፋሶ ላሉ አሁንም ቡርኪና ፋሶ ነው በመደባችን ያለው እንደዚህ አይነት መልሶ ማጥቃቶች አደጋንም ይፈጥሩብን አደጋንም ይፈጥሩብን ይሄ ታዲያ ከፐርፎርማንስ ጋር ይሄዳል የተጫዋቾ አቅም ወሳኝነት አለ ስለዚህ ከጫዋታ ጫዋታ በዚህ በቶታል ኢነርጂስ አፍሪካ የሀገሮች ዋንጫ ላይ ከጫዋታ ጫዋታ የተጫዋቾ የያንዳንዱ ተጫዋች አካላዊ ብቃት እየተመዘነ ልዩ ክትትል እየተደረገበት በመጀመሪያ 10 ደቂቃም ሆነ በመጨረሻው 10 ደቂቃ ላይ ተጫዋቹ የመሯሯ ጣቅሙ በተሻለ መጠን ተመሳሳይ እንዲሆን ለማድረግ መጣራ አስፈላጊ በጣም አስፈላጊ አንድ ምሳሌ ልስጥ ለምሳሌ እሺ መልስ በቀለ እኔ አለካውት አሁን ማቀርበው ምናልባት በጣም ከፍ ባለ የፐርፎርማንስ ኩፐር ቴስት ላይ የሚመዘገብ ሊሆን ይችላል ግን ምሳሌ እንደ ምሳሌ ወሰዱት ሽመልስ በቀለ ለምሳሌ ጨዋታው እንደተጀመረ ባለው የመጀመሪያ 10 ደቂቃ 30 ሜትር ስፕሪንት ቢያርግ ስፕሪንት ማለት ምን ይላል የማፈትለክ ሩጫ አፈትለክ ከስትሮጥና ሶም ሶም አስታረገ ኩል ጉልበት አታወጣ በ30 ሜትር ስፕሪንት ላይ የመጀመሪያ 10 ደቂቃ ላይ እ ሊሮጥ ይችላል የ30 ሜትር ሩጫ ካልተቀየረ 90 ደቂቃ ከጨረሰ በመጨረሻው 10 ደቂቃ ላይም እንደዚሁ 30 ሜትርን የመሮጥ ስፕሪንት የማድረግ ፈተና ሊገጠው ይችላል አይደለ ጨዋታ ስኮር ነጥብስ 
በመጀመሪያ 10 ደቂቃ ባደረገው እና በመጨረሻ 10 ደቂቃ በሚያደርገው መካከል ያለው አይነተኛ ልዩነት ድካም ነው የመጀመሪያ 10 ደቂቃ ላይ ትኩስ ነው ጉልበት የመጨረሻ 10 ደቂቃ 80 እስከ 90ኛው ደቂቃ ላይ ባለው ታዲያ 80 ደቂቃ አስተጫው ስለቆየ ደክማል አይደል ልዩነቱ እዚህ ጋር ይሄንን ካየን የ30 ሜትር ስፕሪንት ለምሳሌ 3.8 ሰከንድ በመጀመሪያ 10 ደቂቃ ላይ ሊፈጅበት ይችላል ትኩስ ጉልበት ስለሆነ 30 ሜትሩ ለመሸፈን 3.8 ሰከንድ ሊፈጅበት ይችላል በመጨረሻው 10 ደቂቃ ግን 4.1 ሰከንድ ሊፈጅበት ይችላል ድካም ስላል ዘየት ትላል በመሐከል ያለው ልዩነት ይው ዘላለ ይህ በረቀት ሲለካ የመስኩ ባለሚያዎች በረቀት ሲለኩት ይ2 ሜትር ልዩነት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ 10 ደቂቃ ላይ 30 ሜትርን በ በማፈት ለክሩጫ በ3.8 ሰከንድ ሲጨርስ እና መጨረሻው 10 ደቂቃ ላይ 30 ሜትር በ4.1 ሰከንድ ሲጨርስ ይ2 ሜትር የመዘግየት ለውጥ ያመጣል። ያቺ ይ2 ሜትር መዘግየት ተጋጣሚ ቡድኖች ይጣቀሙበታል ልክ የቡርኪና ፋሶ የ2013 አይነት ያ ጎል ቀድም የጠቀስኩላችሁ ሲዩም የገጠመው አይነት ነገር እንዲ እንዲያጋጥም ያስችላል ልክ ሲዩም እኮ ፍጹም ቅጣት መስጣጥኖ ሲገባና ጎሉን ያስቆጠረው የቡርኪና ተጫዋች ኳሱን ወደ ጎል ሲመታው በመሐከላቸው የነበረው የጥቂት ሜትሮች ልዩነት ነው ምን አልባት 1 ሜትር ተኩል ወይ 2 ሜትር ልዩነት ደርሶበታል ግን የ2 ሜትር ልዩነት ልዩነቱን ይፈጠር ይሄንን ነገር ግን ሪከቨር አድርጎት ቢሆን ኖሮ ያ ጎላ ይቆጠር ማለት ይደርስበታል ይደርስበታል ስለዚህ ያ የ2 ሜትር ልዩነት ማተር ያረጋል ይው የኢትዮጵያ እግር ኳስ በአፍሪካ አንጫ ላይ ነው አሁን የሚፈተነው ስለዚህ የበለጠ ሳይንስ አይሆንልም በትንተናዎች አይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ግር ኳስ እንደዚህ ነገር አይገባው የሚለው ነገር እኔ አልቀበሉ። ሁሉ ነገር በዝርዝር መታየት አለበት። ሁሉ ነገር የበራይ ቡድኑ ኃላፊዎች የሚመለከታቸው የፌዴሬሽን የቴክኒክ ሰዎች የፊትነስ ሰዎችም እንዲህ አይነቱ ነገር ላይ በዝርዝር ጉዳዮችን መከታተል አለባቸው። ያኔ ነው ውጤት مناመጣው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሲስተካከሉ ተገጣጥሞ 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 ነው የቡድኑ አጠቃላይ ውጤት የሚያሻሽው እንጂ እንዲሁ ኳስ በመያዝ ብቻ አይደለም ተታሽንፍ ኳስ በመያዝ ኳሱን ይዘንዋል ኳሱን ይዘንዋል ይሄ አይደለም ኳስ መያዝ ጥሩ ነው ግን የአንድን ጨዋታ ውጤት በመጥፎ የሚሆን በጥሩ የሚቀይሩ ብዙ ጉዳዮች አሉ ብዙ ጉዳዮች አሉ ስለዚህ ፖስት ማች ሪከቨሪ ላይ ተጫዋቾቻችን በቂ እንቅልፍ ማግኘት አለባቸው በቂ ፈሳሽ በቂ ውሃ በቂ ምግብ ማግኘት አለባቸው በቂ ምግብ ስል እንዳው የተገኘው ምግብ አይደለም ስፖርታዊ ምግብ ነው አሁን 퍼ፎርማንስ 퍼ፎርማንስ ኒውትሪሽኒስቶች በዚህ በኩል በደም ያውቃሉ ከኔ በላይ የአርቢ ሳልስበርግ አስከር ጆኬን ድሩፕ የተባሉ የዚህ የመስኩ ባለሙያ ምን አሉ እንደ ማንኛውም ክለብ ሁሉ ከጨዋታ በኋላ ለተጫዋቾቼ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን ሼክ እሰጣቸዋል አሉ ይህም አምሮይ ሰላም ይሰጠኛል ተጫዋቾች ምንም ቢሰሩ የሆነ ወጥ የሆነ መጠን ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት ሰውነታቸው ውስጥ አለ ብዬ ስለማምን ረፍት ይሰጠኛል አሉ። ጨዋታው እንደተጠናቀቀ ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት ሼክ መስጠት ይሄም ባደጉት በግር ኳስ ባደጉት ሀገራት የተለመደ ነው። በሄራይ ቡድናችን ፕሮቲን ሼክ የመግዛት አቅም የለውም ወይ? ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት ሼክ ይገኛል አሁን አፍሪካ አንጫ በሚዘጋጅበት ካሜሩን ይገኛል። ግን ደግሞ በሄራይ ቡድኑ ሳይነግረን ይሄን እንገስቶ አዘጋይቶ ከሆነ ደግሞ ምርጥ ነገር ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮቲን ሼኮችን ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን ሼኮችን ምንጠቀምበት ሰዓት ወሳኝነት አለ ይላሉ እኚህ ባለሙያ በዚህ መጽሐፍ ላይ ታይሚንግ ኢዝ ዘ ኪ ይላል ቁልፍ ነው የምንጠቀምበት ሰዓት መቼ ነው እኛ እንደውም መልበሻ ቤት ውስጥ ነው ምንሰጣቸው ጨዋታው አለቀ አይደል ቡኑ ተገባ ተጫዋቾች ተሰባስበው ገቡ እዛው ነው የሚሰጣቸው እዛው ነው የሚሰጣቸው እነም እንደውም ብዙ ክለቦች ዘላለም በተለይ ከሜዳ ውጪ በሚያረጋቸው ጨዋታዎች ላይ ተጫዋቾች ላባቸው ሳይደርቁ ሁሉ ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት ሼክ ብቻ ሳይሆን ምግብ ሁሉ ይሰጧቸዋል እነሱ የመረጡትን ስነ ምግብ ባለሙያዎች የመረጡትን ያዘጋጁትን ምግብ ሁሉ ይሰጧቸዋል አሃ ወጥተው መመገብ አቀጧቸው ነው 
አይደለም ለዚህ ኮን አሁን ዘመናዊ እግር ኳስ ክለቦች የሚጠቀሙበት አውቶቡስ የተለየ ኪችን እንዲኖር የተደረገ እዛው ተሰርቶ እዛው እዛ ወይ መልበሻ ቤት ውስጥ እንኳን ባይሆን አውቶቡስ ውስጥ እየበሉ እንደሄዱ ይደረጋል ምክንያቱ ተጫዋቾቹ ስለ ተራቡ አይደለም እኮ ታይሚንግ ኢዝ ዘ ኪ ከዛ በኋላ ያው ጨዋታው ከተጠናቀቀ 9 ደቂቃ በኋላ ምግቡና የፕሮቲን ሼክም በተሰጣቸው እንደ መጀመሪያው ነው ቶሎ አይጠግናቸው እና እንደዚህ አይነት ሳፕሊመንቶችን መጠቀም ውድ አይደለም ፕሮቲን ሼክ ውድ አይደለም ያ በእኛ እግር ኳስ ውድነት ደግሞ ይቀላል ነው ይሄ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ገንዘብ የገንዘብ ጥያቄ አይነሳበትም የገንዘብ አጠቃቀም ጥያቄ ነው እንጂ በውቀት አይደለም ገንዘቡን ማኔጅ የሚያደርጉት እንጂ ከዛም ከዚህም ይመጣል ገንዘብ አላግባብ ዝም ብሎ የሚፈስ ገንዘብ አለ በማይገባው ቦታ በብዛት እና በበይራይ ቡድን ደረጃ ደግሞ ለበይራይ ቡድን ያልሆነ ለምንም ሊሆን አይገባ በራይ ቡድኑ እዚ ላይ በደም እንደው በራይ ቡድኑ ከዚ ከመብረሩ በፊት ይሄን ነገር አቀረበም ቢሆን ኖሮ ደስ ባለ ይነብ ይሆነ ሐሳብ ሊያገኙ ይችላሉ በያስባሉ እን በተጨማሪ ደግሞ አስቦቱን ኮነ ይነግሩናል አስ ያሰባችሁት ይሄንን አድርጋችሁ ኮነም ዌልደን ባለሙያዎቹን በዚህ በኩልም ይሄን ይሄን አድርገው ኮነ አድናቆት ይገልጻሉ ግን እንደዚህ አይነት ነገር አስፈላጊ ነው ይሄ ኮነ በአንድ ጨዋታ በ90 ደቂቃ የወጣው ጉልበት በቀጣዩ ጨዋታ ከ3 ቀን በኋላ በሚደረገው ጨዋታ ላይ በትኩስ ጉልበት እንደገና ሪስቶር ተደርጎ የሚመጣ ከሆነ ጨዋታዎችን ያለድካም መቀጠል እንችላል አለ በለዚያ እንደ 2013ቱ የአፍሪካ ዋንጫ ከጨዋታ ጨዋታ ተጫዋቾችን እየቀያየረ 3 ግብ ጠባቂ ተጠቅመናል እንዲወጣ አይአኒ ከዚህ ራስ ጋር ባይ ገናኝ ከድካም ጋር ተገናኝ አይደለም እሱ ቀይ ካርድ ነው እሱ አሁንም ያሳስበናል እሱ ነገር ግን ተጫዋቾችን ስናቀ ያየር ነበር ድካሙ አይጣል ነበር እና ይሄ ነገር አይ ቲንክ የተወያዩበት ይመስለኛል አሰልጣኝው በቱ ከመሄዱ በፊትም አሰልጣኞችን የቀርሙ ተጫዋቾችን እና አዳ ነገር ማንም ያካተተ አንዱ ይተደርጓል ነበር ዛ ላይ የተነሳ ይመስለኛል ስለዚህ ካሰልጣኙ በተጨማሪ ይሄ እንግዲህ የስታፍ የነዚህ የስፖርት ሳይንስን የሚያቁት የፊትነስ እና የምግብ ስነ ምግብ ባለሙያዎች የነርሱ አስተዋጽኦ እዚህ ጋር ይጎላል